Digital sind wir insbesondere vor dem Hintergrund, als dass wir ja ein IT-Dienstleister sind und die digitale Transformation unserer Kunden unser Hauptgeschäft ist. Ohne Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovation wird es bei uns einfach gar nicht funktionieren. Das heißt, wir sind ganz nah dran an der Thematik Arbeit im Wandel. Die Zukunft der Arbeit ist jetzt und nicht irgendwann. Wir haben schon sehr früh angefangen, Technik und Menschen zu verbinden. Wir verlassen uns dabei nicht nur auf unsere eigene Einschätzung, sondern lassen unsere Lösung auch regelmäßig international challengen. Weil wir in klimaneutrale Energien investieren, zum Beispiel Geothermie und Wasserstoff. Themen wie EU-Taxonomie, ESG und das Thema Cradle to Cradle sind ganz entscheidende Themen, die im Moment den Markt bestimmen. Konkret bei E.ON Hydrogen beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage, wie wir Industrien, die schwer zu elektrifizieren sind, dennoch dekarbonisieren können. Wir produzieren schon derzeit 50 Prozent des von uns verbrauchten Stroms selbst und wollen das bis 2027 auf 100 Prozent bringen. Natürlich mit dem Einsatz von Regenerierbaren wie PV und Wind. Monteure, Auszubildende, Teamleiter sind alle mit Laptop und ähm, Tablets ausgerüstet. Die Digitalisierung ist ja auch immer ein Teil der Innovation. So haben wir zum Beispiel neue Messgeräte eingeführt, die direkt übers Tablet zu bedienen sind. Durch die digitale Arbeitsweise schaffen wir es, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck gering halten können. Unsere Prüfungen wickeln wir heute weitgehend remote und vollständig papierlos ab. Wir haben die Schutflix app die ja wirklich auch jetzt durchgestartet ist, auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Ja, wir bei Alkini, wir wollen ja nichts Geringeres, als die Energiewelt von morgen zu gestalten. In unserer Branche Gartenlandschaftsbau sind wir führend im Bereich digitale Baustellenabwicklung, haben dazu ein eigenes Team aufgebaut, die Maschinen, die Ressourcen, die Systeme gekauft, investiert und arbeiten stets daran, Vorreiter im Bereich digitale Baustellenabwicklung zu sein und zu bleiben. Intelligenter Technologieeinsatz führt zu innovativen Lösungen. Und Nachhaltigkeit begeistert uns als Unternehmen und auch unsere Kunden. Wir möchten die Versorgungssicherheit von morgen gewährleisten, aber auch für übermorgen. Das Heute sind wir noch stark im Erdgasgeschäft unterwegs, stellen aber gerade aktiv die Weichen, um auch grüne Gase zukünftig transportieren zu können. Das Herzstück unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist unser eigener Opta-Data-Wald. Wir bei Pfuschwalik setzen auf innovative Arbeitsmodelle, unter anderem auch Jobsharing oder Topsharing, wie es bei Caro und mir der Fall ist. Wir sind im C-Level in zwei Personen, aber in einer Identität unterwegs. Ein interessantes Projekt auch noch, der erste leitungswasserfreundliche Radweg. Wir managen ja auch den Ruhrtalradweg und haben jetzt mit den Anrainerkommunen es hinbekommen, dass man quasi alle ein, zwei Kilometer quasi kostenlos seine Trinkwasserflasche auffüllen kann. Das spart zum Beispiel Plastikflaschen. Das ist so ein bisschen die Kombination aus traditionellen und familiären Werten, die die Firma Robert so besonders macht. Dadurch, dass wir sehr eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten und regelmäßig kommunizieren, bleiben diese Werte eben auf langer Sicht erhalten. Wir sind natürlich ein sicherer Arbeitgeber im öffentlichen Dienst und zahlen auch fair. Was uns aber ganz wichtig ist, ist das Thema Chancengleichheit. Wenn ich dann noch an unseren Karriere-Podcast denke, Filterkaffee und Faxgeräte setzen wir natürlich auch ganz innovativ oder modern auf Social Media. Ich glaube, die Tradition und die, die Familienorientierung macht ganz viel aus im Umgang, im persönlichen Umgang. Wir sind persönlicher, wir sind näher dran. Hier treffen wirklich unfassbar viele Aspekte aufeinander von Energie und Mobilität bis hin zu Quartiersarbeit und Artenschutz. Wir sind hier im Westen Deutschlands ähm, vertreten und sind Part des deutschlandweiten Wasserstoffkernnetzes. Das ist unser Beitrag für eine nachhaltige Energieversorgung in der Zukunft. Allein die CO2-Emissionen des Gebäudesektors machen, machen über 30 Prozent aus. Das heißt, wir haben eine Riesenverantwortung, eben die CO2-Neutralität herzustellen. 